真的没有秘密。要不然你自己可以看啊。好啊。哎，但是你不能把它从我面前拿走。嗯。嗯。嗯。哎，轻一点。行了吧？着什么急啊？我看啊。也只有你拿他当个宝贝。对了，不切，我请以前宫廷的御厨给你做了一桌子的好菜。七王爷那边也不知道什么时候会有消息传来，咱们先吃饭吧。我要吃鸡腿。我知道你喜欢吃鸡腿，我命令厨房给你做了清蒸红烧油炸，让你一次吃得够。吃完了，我带你去见我娘吧。这些天我受伤昏迷，你又被剑生关在柴房。你和我娘还没有正式见过面吧？哦，娘，娘，是我呀，少爷，少爷，我娘呢？夫人去庙里了，少爷大病初愈，夫人说要去庙里礼佛还愿，而且说还要住上两日呢。去庙里住上两日？嗯，不谢。不出意外的话，过两日你也要进王府了。本来想让你见见我娘的，看来就等她回来，有机会再见吧。哦，好啊。<咳>花不弃吧，走。今日我就要去莫府，断了父王的念想。不谢，冷啊！这场戏很简单啊，你只要站在那里，眺望远方，让微风轻轻吹动你的衣袂，微微一笑就可以了。不是已经送几滴血过去了吗？这是真是假，一验就知道了。为什么还要演这场戏啊？七王爷既然要来，就已经有九成的把握你是他的女儿。演这场戏吧，只是加深他对你的感觉。这儿就是当年先父仿造秋水阁而建的。哎，你娘就是站在那儿，看见来上门讨水喝的七王爷，才有了后面的那段情。这么说来，我娘是个温柔婉约的人，我跟她完全不像。哎，莫公子。你能多再跟我说说吗？嗯，少爷，少爷，王爷的马车离咱们幕府还有半里路就要到了。那还是让七王爷亲口告诉你吧。剑生，照顾好小姐，我去接王爷。诺。哎。恭迎王爷。有劳莫公子了。为王爷办事是一山的荣幸。起来吧。诺。哎呀，我们来这儿干嘛呀？小姐，王爷他们马上就要到了。外面虽寒啊，你忍着点。等演完这出戏了，你再走。好了，就在这等吧。温柔健身大哥，你帮我换个手炉吧，这个已经不热了。
。哎呀，你放心吧，我不会到处乱跑，误了你们家公子的大事。我只是怕万一，我冻得笑不出来了，那怎么办呢？行行行，我马上去。谢谢剑神大哥。都已经九成确定了，还那么紧张干嘛？咦，咦，哎，我可不想进了王府，就被那狗屁世子给杀了。对不起了，莫公子，我待会的表现估计会很糟糕。山，此女要真的是我失散多年的女儿，我一定会好好谢你的。你尽可以放心。王爷客气了，这此女性子和薛飞相差甚远，但她这一颦一笑啊，还是能让本王忆起往事。就是她，雨山，你能够帮本王寻找到爱女，我多谢你啊！王爷客气了。此前，一山还一直以为会让王爷失望，现在我是放心了。嗯。好。小姐，你小心呐！哎，采果子呢？你要吗？啊！哎！我告诉过你。别痴心妄想想进王府，我随时都能杀了你。我不敢。玉儿，不见。小姐，不见。不见。玉儿，小姐。喊什么？救人呐！金生，哎，去拿烈酒来。秀春，快去拿一件衣服给小姐换上。哎，这是最后的警告。要是再起了靖王府的心思，下次可就没这么好运了。公子，酒。烈酒驱寒，喝了它。殿下，你没事吧？我能有什么事？我有内功护体。嗯。李山，还不快把小女扶回房中休息？诺。秀春，诺。小姐。殿下，湖水刺骨，您还是多保重身体。为了个丫头，不值得的。这丫头可是我妹妹，我要是不出手救她，我担心父王会揭了我的皮。玉儿，你这身上也湿了，快去换换。多谢父王担心。王爷，我先陪世子殿下下去换衣服，您要不要看看不弃啊？嗯，玉山，恭喜你成功逃到了我府。不过你别高兴的太早
，要是哪天小乞丐死了，你说我父王会不会迁怒于你？玉儿。去看那丫头了。哎，王爷，我先陪世子下去换衣服。今天特意设了宴席，稍后就给王爷压压惊。从这几道菜就可以看出，莫公子是个有心人呐。王爷过奖了，曾经母亲提起过，王爷和薛姑娘相聚时。最喜欢吃这几道菜了。嗯，本想来瞧瞧，莫府大少爷从西州府劫来的人，却只看到了一只落汤鸡。父王，孩儿下水救人有些累了，敬请告退。下水救人？你也好意思说？父王，有些事您永远都不知道。当年我和母亲一起上香时，也曾见过薛妃。那个女人，身如弱柳屏风。听闻这丫头从小乞讨为生，想必应该没有像她母亲一样弱不禁风吧？你在威胁我？你是想跟我说，我若把她带入府中，你会花样百出的害她？就像刚才一样，让他腰带断裂，掉进冰冷的湖中，是吗？父王可以试一试。王爷息怒啊！你看，今日王爷肯赏脸来我莫府赏花看景，是一山的荣幸。世子他不喜欢这景，早早就离开了，也是正常的嘛。陈国公伤心王妃早逝，我也没有立正妃。我总觉得亏欠王妃呀、啊，所以对玉儿百般的宠爱，我把她宠坏了。她这一走，连个招呼都没有打，确实有些失礼。莫公子，不要见怪啊。世子，他性情豪爽，一山非常羡慕呢。一山。你从十岁就开始掌控京城莫府，莫老爷子在泉下一定会以你为荣的。只是莫府传到你这儿，仔细担保。一山，相貌出众，我在想啊，如果你要有一个妹妹，一定会美若天仙。啊，对了，那孩子叫不弃是吧？啊，是的。远远看去，确实跟薛飞神似啊。王爷，不弃从小吃了不少苦，然而心地纯良。我在西州府认识他的时候，就有了认他做妹妹的心思。只不过我娘昨天去了寺庙，等她回来吧，我就正式认不弃做妹妹。到时候，还请王爷不容前来观礼啊！我一定会来的。我最爱你莫府自酿的美酒，我定会来痛饮的。<笑>王爷，请，请。恭送王爷
，哎哎哎哎，帅，那花布器不是王爷女儿吗？她当然是啊。那那她她为何不带走花布器啊？七王妃乃陈国公嫡女，陈国公本来就伤痛女儿，因七王爷花心伤情早逝，你说，他要如何轻易的带布器进府呀、啊？世子刚刚也是反对的态度，七王爷就这么一个儿子，你说他如何能带走布器啊？啊，哎，少爷，那花布器该怎么办？王爷不认不器，却想出了将不器放在我莫府的法子。不器在我莫府做一个小姐，自然是衣食无忧，享得荣华富贵。如此一来，作为交换条件，七王爷就成了我莫府的一个靠山。你说我莫府养一个小姐，无非是多添双碗筷。花不了多少银子吧，这等好事我岂能错过？少爷英明啊！七王爷一向挺精明的呀，这回怕是气糊涂了吧？他将不屑放在我莫府，就等于给了我一个人质。七王爷若是顾及他，心疼他，他日莫府有所求，七王爷敢不答应？哎，不气呢？哦，正在房间休息，走看看去。好。哎，这酒真烈，口干舌燥的。哎呀，不气，你蹲这干嘛呢？你怎么蹲这呢？怎么不休息啊？我。我没事没事，好像没有发烧。等你恢复了，我就送你去王府了。我不进王府，我绝对不进王府。谁知道那狗屁世子会怎么对我啊？不气，你放心。王爷虽然认定了你，但却拗不过世子，你暂时不会进去了。太好了，吓死我！我呢，已经派剑生送信去到庙里。等我母亲回来，我就正式认你做妹妹。妹妹，对呀、啊，从此以后你就是莫府的二小姐了。京城中不知会有多少的世家公子上门提亲，花不起，你再也不是那个要林庄林老头用来攀附权贵的便宜女儿了。我会把你培养成真正的大家千金。听说当大户人家的小姐，都是大门不出，二门不迈，那我还怎么去找朱先生呢？这不行啊！啊，不行不行！多谢莫公子美意，不过寄人篱下的日子，不气不想再过了。明日我就会离开莫府，还请公子不要强留。不行，你独自一人，我如何放心呢？王爷既然把你交给了我，我就得对你负责。花不气，你别再想拿着你九叔的破桃波去当乞丐了。王爷已经认了你了，你如果那样做的话，是不是要让全天下的人耻笑王爷？没准儿。激怒了太后和皇上，直接杖杀了你。不急，虽然说你是王爷命我照顾的，但我一定会真心对你的，绝对不会再让你受欺负。你呢，去叫我一声大哥吧。哎，我能不能提一个要求啊？嗯，我要是真诚的小姐，能不能不受限制，自由出入莫府？也对啊，你从小没过惯这种大家闺秀的生活。行吧，我出去照看生意的时候，可以带你出去。那若是我想自己去逛逛京城呢？那我会吩咐剑生陪着你的，这等我母亲回来再说吧。他是一个守礼之人，得问过他才行。要甩掉他还不如你。看来出府找朱先生有望。哎呦，大哥真好，那不气以后就跟着大哥你吃香的喝辣的了啊！哎，大哥，你认为这身为莫府小姐，一个月该有多少银两呢？哦，呃，我是听说书的人说，这大户人家的小姐、公子都得给下人赏钱的。我
，我身上有银两，才要给他们嘛，要不然给不出来，岂不是丢了莫府的脸吗？那你想一个月有多少银子？不去啊，乞讨做生意的时候，一个月起码能挣三两银。那这当了小姐，还是天下第一钱庄的小姐，这月钱您说该翻几倍才合适呢？没想到你还懂得经商啊！<笑>过奖过奖。那，你觉得一个月三十两够不够？小财迷，行吧，那你就好好休息。大哥先走了啊，好嘞，大哥再见。娘，不气来了。可真是个水仙般的可人儿。大哥，那天在你房里，我就在想，这真的是你娘，不是你长姐啊？还怪拜见干娘。拜见干娘，快快起来坐吧。不亲，以后你成了莫府的小姐，可不能连件像样的首饰都没有。小青，你看，这是干娘送你的见面礼，瞧瞧，可还喜欢？好漂亮啊！这这一定很贵吧？哎呦，我不敢碰，怕摔坏了。以后不弃，就是莫府的小姐。你们都给我睁开眼睛看清楚了，谁敢对她不敬，家法伺候。见过二小姐。不弃，以后啊，你就安心的在莫府住下。娘有些累了，想回房歇息。哦，干娘不用管我，您休息吧。娘慢点儿、嗯。大哥，这是给我的。嗯。值不少银两呢。这几日都是秀春在服侍你，以后她就是你的贴身丫鬟了。你有什么事吩咐她就行了。啊，好啊。啊，还有我娘告诉我，你从小就在野外长大，不太愿意受束缚，所以以后只要每日的清晨向她请安就行了。午饭和晚饭呢，都不必相陪了。哎，呃，也就是说，其他时间我可以自由安排了。当然啊。那我想逛逛京城。啊，我离京多日，近几日又受伤在家，我有太多事情要忙了。要不这样吧，你先在府里逛逛，熟悉熟悉环境。等我忙完了，我就带你出去啊。啊，不用麻烦大哥了，让剑生陪我就行。剑生啊，剑生也没有时间啊。啊，那他也行。难道你忘了在天门关追杀我们的人了？我暂时还没有找到是谁干的，所以就现在这个阶段，留在莫府里是最安全的。等我有时间了，我就带你出去啊。是，谢谢大哥。九叔。我现在终于不用当乞丐
成为莫府小姐了。可是不知道为什么，我却怀念跟你一起乞讨的日子。或许是因为这里每个人对我好，都觉得我有利用价值，而九叔你却是真心的。九叔，你放心，我没有忘记要去找竹先生。不过今天有点太急了，再提，难免会让莫达哥对我起疑心，所以近期我只能乖一点了。莫，我倒是可以去查看一下莫府的地形，好会偷溜出去做准备。大半夜在院里闲逛，你是在疑惑为什么没有成为郡主吗？林哥大哥，莫要吵醒屋里的人。林哥大哥，你怎么会来这儿啊？你是跟着那些追杀我的人来的吗？那群劫匪我跟丢了，所以来你这里看看，看有没有还跟着你。我讨饭的时候听过一句话，叫“说谎烂屁股”。林哥大哥，你可要小心点哦。没有进王府做高高在上的郡主，你难道一点都不失望？不失望啊。为什么？莫府的小姐，难道比得上堂堂正正的郡主？你在莫府是寄人篱下，回王府是自己的家。莫府再有钱，那也只是商贾之流。嗯，在莫府啊。或许还能平安过一世呢，在王府啊，也许会被人真丢了性命。不弃是王爷的女儿也好，是莫府任的小姐也罢，我觉得啊，平安最好了。你倒是很随遇而安。你是个极其聪明的女子，你这一生就会像这月色一样，会安宁和美的生活下去。不用乞讨，不用当丫鬟看人脸色，更不用担心将来嫁不到一个好的男子。可惜啊，一直有人想杀我。要是没有连一克大哥这么厉害的护卫，说不定哪一天我就被人杀了。还提什么安宁和美的过日子啊？我觉得呢，能活一日是一日，能开心一天是一天吧。别把自己说这么可怜，好好在幕府待着。没有人会进得去杀你，你不就进来了吗？世上有我这般功夫的人并不多，那些绑匪不更没可能，你不必担心。幸亏你不是要杀我的人，否则我躲都躲不掉。杀你对我有什么好处？你要是江湖中的大魔头，我还有除暴安良的侠义警察。你只是一个可怜人。其实我不可怜，我不做这个莫府小姐，靠自己也能活下去的。我告诉你啊，我在莫府可不是白吃白喝的。莫公子要讨好七王爷，七王爷要对得起自己的良心。我是替他们做的小姐，要是他们哪天不需要我了，这个莫府小姐我随时能不到。好好在莫府待着，在莫府总比外面妥当，别胡思乱想。这个莫若飞。虽然是个商人，但也是个不错的人。即便你对他没有用处，他也会善待你。林哥大哥，你今天是特地来告诉我这些话的吧？你是想让我安心住在莫府？你关心我啊？你想太多了。我跟你说了，我是跟着那帮劫匪来的。既然他们没有骚扰你，告辞。
叔走就走。嗯，九叔，如果我也有这么好的功夫就好了，这样我就能自由自在，随意进出府中，不用受任何人的控制摆布了。为什么会这样？他要来到我的幕府，还要成为我的义女。莫不，我真的忍不住了，我的心里好恨，我真的恨。少爷聪明，能干，小心可嘉，能享儿孙福的，终究只有夫人您了。又能如何？哎呀，夫人呐、啊，起来，起来，起来！莫泊，你让我怎么能忍受得了他？他的眼睛与那贱人的一模一样。当年，我是飞云堡最美的小姐，我生的孩子。自小就是神童，可这些都抵不过他勾去了百姓魂魄的眼睛。后来我才知道，竟连一山的名字都是因那贱人而起。可他却告诉我说，一山漂亮的就像是三月的芳菲，所以取名若飞。这些都是以前的事情了，可我忘不了。他的心里只有那个女人，他忘了，他全忘了。当年江南的富商决意要取代，莫府在京城的方圆钱庄掀起了几对风潮。他不远千里来到了边塞，求飞云宝相助。他跪在父亲的面前发誓，他说。一生一世会对我好，绝不纳妾。哼！我原本以为，这个千里之外的莫府，会成为我终身幸福的家。可这一切，这一切全被那个贱人毁了。我每次想到这里，我的心。痛的，就像是刀割一样。嗯、是不是你通风报信，让薛家人知道薛飞在秋水阁，还让他们带走了他？薛飞本来就是薛家人，回薛家有什么不对吗？你，你怎能如此狠毒？薛飞是中华托付于我。你让我如何面对？如何面对？朱华见薛飞托付于你，你却酒后乱性，做出了禽兽之事，使薛飞未婚先孕，你还有脸提“好友”二字？我自会去薛家提亲。莫百行，你别忘了，你是怎么在我父亲面前发的誓？你说一生一世绝对不会纳妾。我今生最后悔的事情就是求了你，求了你爹。你放心，从今以后，我再也不会跨进这房门半步。你，莫百姓。
烧了薛家庄，我倒要看看那莫百姓还能到哪里去提亲。我倒要让那贱人也尝尝什么叫锥心之痛。百姓，还是身体要紧，来，喝药吧。莫百行，你不要得寸进尺啊！薛飞已经死了，你走开。心里只有那个贱人。薛飞死后，我对他是百般温柔，千般体贴，甚至允许他画下了薛飞的小像，日夜捧在怀里。可他呢？他却相思成疾，不肯服药，甚至最后连活的心思都没有了。<笑>他倒是怎么潇洒？完全不顾我寡妇少儿，被莫氏族人欲夺家财，苦苦相逼。若不是一山争气，若不是飞云宝出手相助，哪里还会有我今天的莫府？你说让我看看，让我放下，可我每天要面对那贱人的女儿，你说让我如何看开，如何放下？也不想七王爷迁怒于莫府。不过，你放心吧，这药不会让他立即死去的。我都恨了十多年了，这三五年，我还是等得起的。等他将来出嫁了，便与我莫府无关了。我要让他像他那勾引有妇之夫的母亲一样，出嫁后死得悄无声息。那位夫人了，要顾全大局，势必如此。还要让少爷知晓吗？不必了。义山在天门关不顾性命救了他，虽说花不弃，是讨好七王爷的一颗棋子。不过，他难免年轻，难免不会心软。我也不想让他坏了我的好事。虽说花不弃这丫头身世可怜，要怪，就怪她是薛飞的女儿吧。老夫明白了。年节将至，不弃，你成了莫府的小姐。这年节上呀，免不了要陪我去见本家的亲戚和女眷。这衣着的用料上可马虎不得。哎，你看看你喜欢哪款啊？嗯，嗯哎，这该怎么样？嗯，那这块呢？
妻从来都没有调过布料，还是干娘选吧、啊。也好，年关将至，这府中的大小事务我还要去主持。这几日啊，便没空教导于你了，所以呀、啊，每日的陈拜也就免了吧。哦，啊。好啊，那你先回去吧。等衣服做好了，我命人给你送过去。好，谢谢干娘。嗯